。小梦，你恨我吗？我不恨。我恨，因为就算是恨，也要把一个人长久的放在心上。爱也好，恨也罢，都太沉重。我不想再那样。你说的对，无论爱恨，只因那个人还在。那个人不在了，就什么都过去了吧。在爱一场，层叠的光阴，有种叫你我的注定。小梦，我头有点痛，能帮我按按吗？总没你快，让我一片悲哀，总会有平行的爱情的宇宙，弥补时间里的疲劳。Take back my heart, take back my soul， 总没你快，说出我的告白，总会。李导可以吗？嗯，可以。以前也是这样，我打拳累了的时候，你就会帮我按一按。是啊，经常按着按着，你就睡着了。你怎么了，阿雅？这些天，你总算肯主动回忆起我们的过去了，是不是？你心里的那个小梦，死灰复燃了。喂，好，我知道了。还有就是这个文件，按照你说的我已经改过了，您看行不行？周总，刚收到的消息，迪克山野城出现了严重的事故。通知蒋庆成了吗？蒋副总还在外地出差，还没回来。D.K. 商业城出了一点事，我出了一点事，你怎么能这么轻描淡写？那是不是要先等我爸回来？你害怕拖得不够久是吗？这个时候出了事情就要想着怎么解决，明白吗？好，听你的，我们先去医院看看，到时候看怎么解决吧。是我，各位有什么话跟我说吧。各位，这是上海集团的周总。周总，这事你不能不管啊！十几个人被砸在底下，好端端的工地怎么能出这么大的事儿呢？大姐，你放心，工人的医药费，公司全部承担。你们的工地出了质量问题，治安负责。先生，事情还在调查当中
不过你放心，结果很快就会出来。谁还不知道你们的猫腻啊？说要查，到头来还不是把责任推到我们头上？是啊，这种事儿多了，我们家男人伤得最重，现在还在抢救室里。他要是有个三长两短，那我们一家可怎么活呀、啊？赔钱。对，赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。肯定是你们公司贪了钱。故意偷工减料，你们这帮凶手！对，是你们害我爸变成这样的。现在他还昏迷不醒，你们在负全责。你们不要着急，我们周总一定会调查清楚，给大家一个说法的。里面躺的又不是你爸，你当然不着急了。今天必须得给我们一个交代，是不是？对，必须给，必须得给我们一个说法，别吵了。这里是医院，大家冷静一点。工人们还都在里面抢救，不要影响医生救人。情况怎么样？十二个伤者，三个重伤，其他都是轻伤。各位，我非常理解大家此刻的心情，在我们的工地上发生了谁也不希望发生的事故。但是大家请放心，我一定会配合有关部门彻查事故原因，给大家一个说法。可是眼下最重要的。是抢救他们。如果大家希望自己的亲人尽快康复，就不要在这里吵闹。我们到外面去等消息，好吗？我们都是外地来的，住哪儿、吃饭怎么办？公司会全部解决。你们跟我来一下办公室。青云，你和灵犀去安排这件事吧。好。各位跟我来吧。走吧，走吧。行，走走走。坐。你们一定要做好心理准备。三个重伤者里有一个伤得十分严重，随时都有生命危险。不过我们会全力一致。江叔叔呢？已经通知他了，在赶往机场回来的路上。不管怎么说，我都要感谢你。今天为 D.K. 商业城的事出头。不管怎么说 ，D.K. 都是盛海的项目，难道我会看着他们出问题吗？你有没有想过，这件事情会影响盛海的声誉？发生这种事情，我们只需要讨论应对方案，而不需要再讨论后果。受伤的人一定要妥善安置，尽量满足他们的要求。这不是安抚他们，而是我们应该做的。你想想。那些工人收入本来就不高，可能全家人都指望这一个人的工资。发生这种事情，对每个家庭来说都是毁灭性的打击。我们总不能坐视不理。我知道，治疗费用和赔偿费用我都可以尽力满足。我担心的是外面的那些媒体。我已经叫公关部介入了，只要我们透明处理，随他们吧。哎，终于能喘口气了。这些人太麻烦，太难伺候了。今天真的是辛苦你了。我这人嘴笨，也不懂如何安慰人。还好有你在，不然我一个人真的不知道该如何应对。哎，想想他们，今天真的是不幸。突然一下发生这么大的事情，情绪上紧张，也是可以理解的。对啊。我当然能理解，也很想帮忙，但是我一个人要面对那么多人，那么多张嘴，最要命的是还要被当成是凶手对待。你也看到了，确实是一件棘手的事情。嗯，是。这样，我觉得这个事情，估计还有一两天才能结束。要不然，你先回去休息，这里我来应对就好。你可以吗？之前向你学了很多，我想我应该可以。那辛苦你了，为你啊，为公司做的事情，不都是理所应当的吗？那我就先走了，嗯，拜拜，拜拜。